ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ബിനീഷ് മധു അസ്റ്റം പ്രൊഫസർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹയർ ആർഗി ഐ ഗീവ് എ സ്മോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ വിൽ ബി ലെസ്സർ ലൈൻ മെമ്പേഴ്സ് ആസ് കമ്പേർഡ് ടു മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഹു ആർ മാനേജേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് ആർ സം വൺ who coordinates and oversees the work of other people so that organization goals can be accomplished a organization de a oru particular product undakkanda anengil adu allengil endano ende goal adu achieve cheyan vendittu and work um mattu karyangalum ellam coordinate cheyum adine observe cheyum supervise cheyum cheyina korachu pereyana nammal managers ennu nammal parayunnathu okay the uh, managers are someone who coordinates and oversees the work of other people so that organization goals can be accomplished for achieving the organization goals we required to set up some working environment and group of peoples for coordinating these working environment and group of peoples and also observing their duties whether they are doing in correct way or not that type of peoples are called as the managers managers are classified as first line managers middle managers and top managers the first line managers are individuals who manage the work of non managerial employees that means the workers and foremen everyone were the controlled by the first line managers the first line managers only the they observe the duties of the workers and low level employees the middle managers who manage the work of first line managers the middle managers will be giving the instruction to the first line managers and top managers are the individuals who are the responsible for making organizational wide decision and establishing the plans and goals that affect the entire organization oru company ide അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദർ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദർ എംപ്ലോയി നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദ ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് വി ആൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി ഇഒ ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് എവരി വൺ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ലവ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് സൂപ്പർ സൂപ്രണ്ട് എവരി വൺ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർമൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് the top management level the top management is responsible for framing the policies of the organization i already told you the very few numbers they are in, uh, uh, they are only the decision making management the management levels are the top management so if any organization need to improve their productivity or uh, uh, work uh employee power uh, th- that type of uh, decision will be taken by the this top level management all the critical decision are also made at this level ella ella critical aitulla decisionum edukkunna aarana ee top level management aanu the top level management consists of the board of directors managing directors general managers and senior most managers appo aa organization la itrey aalkarinda aanu idinathavum member aayittu varunnathu okay that members of the top level management as the board of directors managing directors general managers and senior most managers and top level management is administrative in nature that means they are not doing the work they are uh, what they are doing means they are they are administrative in nature okay aa karyangal okke kaigaryam cheyina they are controlling the entire activity of the organization that uh, that is the top level management then function of the top level management is develops long range plans and strategies ഒരു കമ്പനിയുടെ പുതിയ അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മാനേജിങ് ലെവൽസിൻ്റെ ഡിസിഷനായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആൾ ഡി നോ ദാറ്റ് എനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് എവറി വൺ ഹൈ ലോങ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദിസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മ
the top management lays down the objectives and board policies of the enterprise issues are the necessary instructions for preparing of development budgets and consult subordinate uh, subordinate managers on subject or um, or problems of general scope involves in selection of key personnel controls and coordinate the activities of all departments appo endana ee functions of top level manager means controlling the entire activity of an organization okay without doing any production work they are controlling the entire activity of an organization uh, organization that is the function of the top level management and here uh, the concerned the subordinate managers on subject or problems of general scope adayad ipo edengana or company il endengana or cheriya or problems so if it, if, if any subordinate managers or subordinate uh, managers everyone uh, everyone is faced any little problems or something the top level management have to give uh, they have to consult with the top level managers and to take the decisions okay so these everything coming under the this um, function of this top level management the middle level management the middle level management means is the link between the top level management and the lower level management that means the top level management will take the decision and the lower level managers have to do the uh, work with the uh, workmen okay so the middle level management means the the link between idinde idinde top level management and lower level management them or link aanu end ee middle level managers endu parayunnu okay then they devote more time to the organization and the direction functions okay ivar edukkuna theermanangal ellam correct aayittu low level managers and communicate cheya enna oru function aanu ee middle level managers nallathu these managers are supervisive direct and control the activities of foreman inspectors and supervisors and ivarde ok oru control aanu endu ee middle level managers nammal cheyyunnathu the function of middle level management the makes plan of intermediate range and prepare the long range plan for review by the top level management establishes the department policies and counsels the subordinate on production personal or other problems endengil oru പ്രോബ്ലംസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് ദ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പോളിസീസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ ടു ദ ലോവൽ ലെവൽ കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ റെലവൻ ഡേറ്റ ടു ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുക ദൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ജൂനിയർ മാനേജേഴ്സ് ദ ജൂനിയർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ദ ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓക്കെ ദ ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ജൂനിയർ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ടുവേഴ്സ് ദ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് the low level management the low level management the lower level is also known as supervisory or operative level of management it consists of foreman inspectors supervisors etc they will be the main uh, they will be the mainly concerned with the direction of operative employees functions makes detailed short range operating plans then assigning the job and task to the various workers if uh, if you are if i run a shift uh, in a, in a morning shift how many workers have to come how many helping uh, members have to come they this everyone have to decided by the low level managers the assigning the work to the each and every workers is also coming under the low level managers next point is supervisive and guide the subordinate and review the performance of subordinate supervise day to day operations then responsible for quality as well as the quantity of productions appo oru 
ഷിഫ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് എനി ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ സൂപ്പർവൈസ് ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൾ ദ വർക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഷിഫ്റ്റ് ദേ ഹാവ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ദൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് പ്രോബ്ലം സജഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേറ്ററി അപ്പീൽസ് എക്സെട്ര ടു ഹയർ ലെവൽ ആൻഡ് ഹയർ ലെവൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഹാവ് ടു പാസ് ടു ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫ്രം ദ ഹയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൽ ബി പാസ് ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ടു ഡൺ ബൈ ദ ദിസ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോൾവ് ദ ഗ്രീവിയൻസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇഫ് എനി കംപ്ലൈൻസ് എവൻ കമ്മിങ് ഇൻ ദ ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ടു സോൾവ് സോൾവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ദിസ് ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇ ന്യൂലി ജോയിൻഡ് ഓഫ് സംവൺ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ട്രെയിനിങ് ബൈ ദ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ദ നെസസറി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് ടൂൾസ് എക്സെട്ര ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അത് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അറേഞ്ച് ദ നെസസറി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെഷീൻസ് ഇഫ് ദ മെഷീൻസ് ഈസ് കമ്മിങ് കണ്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ദ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ആൾസോ ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദ പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൾ വർക്കേഴ്സ് ഇഫ് എനിവൺ ഈസ് ആസ്കിങ് ദ പീരിയോഡിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആഫ് ടു പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻഷുവർ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഹൗ ഷിഫ്റ്റിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ദ മോട്ടിവേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ദ എവറി വൺ ഹാവ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ എവറി വൺ എവറി വൺ ഹാവ് ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ദ മോട്ടിവേറ്റ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആൾസോ ഇസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ മാനേജർ സ്കിൽ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജർ ടു മേക്ക് എ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ് ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഹിം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കിൽ ഒരു മാനേജറിൻ്റെ വേണ്ട സ്കിൽ എന്താണ് ദ സ്കിൽ നീഡ് ടു ബി ബിക്കം മാൻ ഗുഡ് മാനേജർ that is the ability of a manager to make a smooth functioning of the team people working under him and the manager ne venda oru function aanu ee manager skill nu parna it in, involves the obligation to make effective utilization of human and material resources that good management means the management will be utilizing the optim, uh, will be utilizing the effective utilization of human and material resources that means the optimization optimization means the maximum utilization of human and material resources okay okay now we can discuss about the type of management skill first one will be the technical skill conceptual skill skill and uh, human relation skill okay uh, here this is the lower level management this is the middle level management and top level management the conceptual skill will be required for the low level management will be little little bit uh, lesser as compared to the other two and the technical skill for the low level management will be more high as compared to the middle level and top level management ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന വർക്കിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർക്കാണ് അതായത് ദ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ദറ്റ് വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് ഓർ സ്കിൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ഇൻ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ മീൻസ് the technical skill is the ability to perform uh, the, uh, perform the manager an accountant doctor engineer or a musician all have the technical skill in
ദ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടറിയാം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലെ മാനേജർ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാ ഫീൽഡ് മാനേജർ മസ്റ്റ് ഹാവ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് എ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ദ മെതേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു പെർഫോം ദ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലേ നമ്മളിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ദ മെതേഡ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ടു ദ പെർഫോം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺസെപ്ച്വൽ സ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മേക്ക് ദ ആക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഓക്കെ ഇഫ് എനി എമർജൻസി ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് മീൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് we have to make the correct decision in the correct time and accurate decision also okay that is the decision making skill the organization skill means the ability to recruit the ability to recruit and uh, allocate the right person for the right job we can we, we have to find out the ability of the need a person and we have to uh, assign the right person for the right job that is the organization skill a manager must have a ability to see the organization to the whole and not make decision from his own department point of view okay adhaid oru department point of view le decision edukan paadilla allengi nammal oru department work cheyana pudhiya project varumbo ee particular department inde workload koodum adu konde ee oru project nammal accept cheyirade enna reethiyilulla oru decision on edukan paadilla okay the the decision should be uh, the advantage of the entire organization not not make the decision from his own department point of view okay and he must be able to see how his department is affected by the decision of others okay and he must be able to see how his department is affected by the decision of others clear ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മാനേജിംഗ് സ്കില്ല സ്കില്ലിനകത്ത് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കൺസെപ്ഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹുമൻ റിലേഷൻ സ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹുമൻ റിലേഷൻ സ്കിൽ okay it is an ability to build cooperative work groups to achieve the organizational goal goals it, it is ability to build a cooperative work groups to achieve the organization goals first one will be the communication skill that is the ability to pass the information to others next one is the motivation skill that is ability to encourage the subordinate and leadership skill ability to inspire the confidence and trust in subordinate in order to have the maximum cooperation from them to get the work okay and the manager must focus his attention for improving his in- interpersonal relationship with the peers and subordinate and his own supervisors okay they have to uh, mingle with each other and they have to improving this interpersonal relationship for the better working environment okay these are the skills of managers so what are the skills of manager means the technical management and con- uh, conceptual management and human relation management for the top level management we require the law, very less technical skill as compared to the human and conceptual management next we can discuss about scientific management that is is an art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it that is if we are facing any problem in our shift or any working environment we have to rectify it in a correct way and this this is scientific management is the art of knowing exactly what is to be done and the best way of doing it okay what we have to done if we take the decision that should be the correct decision for solving the current problem in that working environment the scientific management is the theory of management that analyze and synthesize the workflows 
with the objective of improving labor productivity that means by taking the scientific management decision we have to we can improve the labor productivity also and it is the it is the uh, it's the result of applying the scientific knowledge and the scientific methods to various aspect of management and the problem that arises from them adayid what we are doing means here we are applying the scientific knowledge we are applying the scientific knowledge and scientific method okay we are applying the scientific knowledge and scientific method in various management problems then we are taking a correct decision for the best uh, way of solving the problems and it it helps to improve the productivity and standardize the human effort okay that is the scientific management we already heard about the thumb rule and trial and error methods in an organization for rectifying the problems the thumb rule means what the previous person done that the same thing we will repeat the uh, re- uh, repeat that is called as the thumb rule okay and the trial and error method means if you face a problem we will suggest one solution and we will uh, check the output of that and if any mistake is there we will rectify that and will get an optimum solution by this trial and error method and these everything will be replaced by the scientific management solutions the method scientific management is applied firstly by w uh, f w taylor's also he published a book in principle and method of scientific management in 1911 that's why he is considered as the father of scientific management so now we can check the contribution of taylor's and he is the first person he introduced the scientific management system in the management functions and uh, he suggested a complete mental revolution on the part of management and labor the stress and importance of time and motion study is to increase the efficiency of the men and machines and uh, uh, this is the time and motion study means if the we know that the n number of uh, operation can be carried out for the complete production of a product so the machines are arranged in such a way that one operation is carried out after that the next operation machines have to be placed nearby the first machine so like that the time and motion study is increase the efficiency of the men and machines he introduced the wage wage incentive plan uh, known as the differential rate system which involves the payment of higher wages to the more efficient workers that means the more wages or incentives to the very good workers as compared to the others so that will be increasing the production rate and encouragement of workers to do their work in efficiently and in correct way